temos uma missão de ajudar as famílias homeschoolers. E se fizermos um vídeo sobre as melhores plataformas para o homeschooling? Isso! <risos> então nesse vídeo a gente vai falar as 7 melhores plataformas para o homeschooling. Começando com... Khan Academy. Para essa plataforma que inicialmente está em inglês, você tem a possibilidade de mudar aqui a linguagem para português. Mas é interessante que você consiga fazer os seus estudos em inglês. Porque aqui, por exemplo, você consegue estudar a parte de Language Arts, que seria o inglês, em todos os anos escolares, de todos os grades. Além disso, aqui você encontra habilidades para a vida, ciências, economia, artes e humanidades, computação e até mesmo alguns testes. Uma outra dica interessante para você é que dentro desses APs, você pode estudar para conseguir adiantar conteúdos, inclusive da faculdade. Mas se você quiser estudar os conteúdos em português, é só clicar aqui em Change Language, que ele já vai direto aqui para o português. E aí, como você pode ver, os conteúdos ficam adaptados, inclusive para a BNCC. Então, como exemplo, a gente pode pegar um conteúdo aqui, vamos supor aqui, ó, do quarto ano. E aí você pode escolher uma unidade temática, eu vou pegar aqui, por exemplo, a de frações e você consegue ver que existem aqui alguns vídeos para a gente assistir, mas eu vou clicar aqui em iniciar. E aqui ele sugeriu um exercício para a gente com dois salgados e três sucos e pergunta quantas combinações são possíveis. Então eu vou clicar aqui em seis e em verificar, ele diz que está certo, então assim eu vou pontuando e conseguindo aprender de maneira gamificada. Mas se você quer uma solução mais personalizada para os seus estudos, então a nossa sugestão é o... Tinkercad. Nessa plataforma você pode ter vários projetos de criação para projetos em 3D, ou circuitos elétricos, ou até blocos de código. Dá para pegar um exemplo aqui, por exemplo, dos projetos 3D, em que a gente fez aqui, por exemplo, uma caneca para o OpenMaker, em que se a gente clicar para editar, você consegue ver aqui a caneca. É aqui você pode ver os detalhes de como ela ficou, até a alça, a logo do OpenMaker aqui na frente. E voltando aqui para a parte principal dos projetos, a gente pode também ver os circuitos elétricos, em que aqui a gente pode, por exemplo, pegar o do buzzer, em que se a gente clicar aqui em editar, você pode ver como a gente fez as conexões com os fios da placa de Arduino para fazer o buzzer funcionar. E na descrição desse vídeo a gente vai colocar alguns vídeos que a gente já gravou para te ensinar como poder programar com o Arduino e fazer as ligações eletrônicas. E uma outra plataforma que é bem especializada para aprender línguas é o Duolingo. Então você já deve ter ouvido falar dele. Então como você pode ver, é uma plataforma bem gamificada. E se eu clicar, por exemplo, aqui em começar, ele vai me dar uma lição que vale 10 XP. E claro que como o meu nível é bem iniciante, então ele pergunta qual das imagens é a escola e quando eu verifico se a imagem está certa, ele então coloca como excelente a minha resposta e vai pontuando para mim. Aí continuando, eu posso também escolher uma palavra errada para escrever aqui em português. Eu posso escrever uma coisa completamente aleatória e vamos ver o que acontece. Se eu colocar verificar... E aí ele disse que a resposta correta seria a um concerto escolar hoje à tarde. E muita gente nos dias de hoje tem aprendido inglês utilizando o Dolin. Mas se você tem interesse em linguagens que não são essas, como inglês, francês, italiano, mas sim linguagens de programação, então a nossa sugestão para você é a plataforma do Scratch. Essa que é uma plataforma realmente para criação de jogos, em que você pode criar aqui em cima o seu projeto para você criar alguns jogos aqui a gente já fez alguns se eu clicar aqui você pode ver os projetos que a gente já criou eu vou entrar aqui por exemplo no do povo pirata esse que é um labirinto que a gente criou aqui toda a programação ela é feita a partir de blocos você pode ver aqui do lado como ela funciona a programação é toda feita nesses blocos aqui em que você pode puxar e colocar ele para que todo esse jogo funcione e se você quiser saber mais como ele funciona, tem um vídeo também na descrição, então acessa depois aí. E você alterou o código justo. 
No meu código você fez um bloco de random <risos> no meio do meu bloco. Tá bom. Tá. E muitos desses conteúdos ficam disponíveis no nosso site. Então quando você entra no www.dispensados.com.br, se você entrar aqui em conteúdos Creative Commons de atribuição, você encontra aqui, por exemplo, um estudo para o aprendizado de programação em Arduino, começando pela plataforma do Scratch, que a gente já falou, de Arduino também a gente falou um pouco, e um monte de games que a gente já produziu aqui, inclusive a playlist no YouTube que a gente disponibiliza gratuitamente para você. Uma novidade no nosso site é que para você que tem dúvidas como ensinar matemática e física e química para as crianças, então eu criei para você alguns textos para te inspirar a estudar química, por exemplo, na cozinha, a poder estudar artes junto com física e diversas outras coisas interdisciplinares ou até mesmo transdisciplinares. E como exemplo, a gente tem esse texto introdutório, como eu faço para o meu filho aprender matemática. Depois você dá uma olhadinha nesse texto aqui com calma. Mas se você quiser acessar os nossos conteúdos diretamente pelo YouTube, então o Júlio vai mostrar para a gente quais são as nossas principais playlists do canal. Você pode encontrar a nossa playlist também de programação em Arduino, onde você pode ver que a gente criou já vários vídeos para ensinar as pessoas a como programarem. E outra playlist que a gente fez esse ano é a playlist de eletricidade e eletrônica. Se você ver aqui, a gente vai ter vários experimentos com eletrização, é que você pode ver os diversos vídeos sobre circuitos elétricos. E já que você já está aqui no YouTube também, desce aí embaixo e clica no botão de se inscrever e ativa o sininho. E por último, como a dica mais importante aqui nesse vídeo, a gente tem as inteligências artificiais. Para começar, a gente vai apresentar para vocês o Bard. Se você achou que a gente ia falar sobre o chat PT, na verdade, a gente vai colocar para você o Bard, porque ele é um pouco mais objetivo para te ajudar a fazer as pesquisas. Inclusive porque ele tem a atualização do Google em que você pode perguntar coisas muito específicas para ele a respeito desse ano. E como exemplo, a gente está perguntando para o Bart por que a temperatura tem estado tão alta nesta época do ano. E aqui ele responde para a gente que as principais causas são o aquecimento global e o El Ninho. E ainda deu umas dicas para a gente se proteger desse calor. Você vê que dá para criar um projeto educacional com ele. Mas se você está na dúvida entre escolher o chat GPT ou o Bard, a gente já fez um vídeo para você fazendo uma batalha entre essas duas IAs. Então clica aqui embaixo e até a próxima! Pronto. Nossa, meu pai. Posso fechar?